Network News is brought to you in association with Avan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnengal ka char degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tawakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Thigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയപാത നവീകരണത്തിനിടയിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല സുരക്ഷ അനുബന്ധ റോഡുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല സമീപവാസികളെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ സമ്മാനം പയ്യന്നൂർ കുന്നരു സ്വദേശിക്ക് കുന്നരുവിലെ നടവളപ്പിൽ മോഹനന് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് മാരുതി സുസൂക്കി എക്സ്പ്രസോ കാർ സഹപാഠികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ അച്ചാർ ചാലഞ്ചുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഇളമ്പച്ചി ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂത്തുപറമ്പ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യൂരിൽ അനുസ്മരണ റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം എം മണി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ വി കെ നിഷാദ് ടി സി വി നന്ദകുമാർ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി പി അനീഷ അധ്യക്ഷയായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ദേശീയ പാതയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാപാരികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമില്ല ജനങ്ങളുമായി ഒരാശയവിനിമയം നടത്താതെ പുരോഗമിക്കുന്ന ദേശീയപാത ജനങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്ന് കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ വാഹന ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഒരനുഗ്രഹം പോലെ ദേശീയപാത വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമാകേണ്ട ദേശീയപാതയുടെ വികസനം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആശങ്ക ചെറുതല്ല സർവീസ് റോഡുകളുടെ വീതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഓവിചാൽ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും ആശങ്ക ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഇരുഭാഗത്തും സർവീസ് റോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീരെ വീതിയില്ലാത്ത സർവീസ് റോഡുകളിൽ കൂടി ഇരുഭാഗത്തേക്കും വാഹനം പോകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനരികിൽ തന്നെയാണ് ഓവചാലുകളും വരേണ്ടത് പാർശ്വഭിത്തിയും വരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള റോഡുകൾക്കല്ലാതെ പുതിയ പ്രവേശനം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ദേശീയപാതയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു വ്യക്തതയും കൈവന്നിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും അതത് സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പല ഭാഗത്തും ഈ റോഡ് രണ്ടായി ടൗൺ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഈ റോ ഘടിപ്പാതകൾ മുഴുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ വരുത്തും എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടെ ഈ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ സമ്മാനം കുന്നരു സ്വദേശിക്ക് കുന്നരുവിലെ നടവളപ്പിൽ മോഹനനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ മാരുതി സുസൂക്കി എക്സ്പ്രസോ കാർ ലഭിച്ചത് കുന്നരു കാരന്താട്ടെ നടവളപ്പിൽ മോഹനന് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനിലൂടെ കിട്ടിയത് ഇരട്ടഭാഗ്യം വേഗതയേറിയ മികച്ച ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൗകര്യവും ഒപ്പം ഒരു മാരുതി സുസുക്കി എക്സ്പ്രസോ കാറും കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് സമ്മാന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജൂൺ മാസം വരെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സമ്മാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് വിജയിയാണ് കുന്നരുവിലെ നടവളപ്പിൽ മോഹനൻ ഗുഡ്സ് ഡ്രൈവറായ മോഹനൻ ഓണക്കാലത്താണ് കുന്നരു കാരന്താട്ടെ ചോയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ ഭാഗ്യം തന്നെ തേടിവരുമെന്ന് മോഹനൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തു കൂടിയായ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ ശാന്തകുമാറാണ് മോഹനനോട് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചതായി വിവരം അറിയിച്ചത് തമാശയാണെന്നാണ് മോഹനൻ ആദ്യം കരുതിയത് പിന്നീട് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് മോഹനന് പറയാനുള്ളതും നല്ലത് മാത്രം നല്ല സർവീസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ദിവസം അവർ സർവീസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്തു എല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തമാശ പോലെ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലെന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ കിട്ടി തുഷാരയാണ് ഭാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ അനിരുദ്ധം രോഹിത്തുമാണ് മക്കൾ ന്യായമായ നിരക്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള വിഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാന പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു കാർ ഉൾപ്പെടെയാണ് സമ്മാനങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സഹപാഠികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ അച്ചാർ ചാലഞ്ചുമായി ഇളമ്പച്ചി ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്നേഹ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇളമ്പച്ചി ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സഹോദരങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേ
സ്ക്രാപ് ചലഞ്ച് ബിരിയാണി ചലഞ്ച് അച്ചാർ ചലഞ്ച് തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ അച്ചാർ ചലഞ്ചിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തുക ഞങ്ങൾക്ക് സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം രണ്ടാം ഘട്ട അച്ചാർ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ അവസാന ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അച്ചാർ ചാലഞ്ചുമായാണ് കുട്ടികൾ തുക കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് സ്കൂൾ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ട് അച്ചാർ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് എങ്ങും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സുനിൽ കുടുംബ സഹായ സമിതിയുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്നേഹ വീട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം കടന്നു കഴിഞ്ഞു വീടിൻ്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി അവർ ഇന്ന് അച്ചാർ ചാലഞ്ച് നടത്തുകയാണ് എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ എസ് എസ് ശരത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളുടെ നിരക്ക് വർധനവ് വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എക്ക് നിവേദനം നൽകി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളാണ് എം എൽ എക്ക് നിവേദനം നൽകിയത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം മൌലികാവകാശമായ കേരളത്തിൽ കുത്തക കമ്പനികളോട് മത്സരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് ന്യായമായ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള വിഷനോട് തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സമീപനമാണ് കെ എസ് ഇ ബി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈബറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെവ്വേറെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് നിരക്ക് നൽകണം എന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എക്ക് സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ നിവേദനം നൽകി സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ കെ ജയകൃഷ്ണൻ ടി വി ജയേഷ് പി പ്രസാദ് എന്നിവർ നിവേദക സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റും ഗാന്ധിയനും പയ്യന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന വി ചന്ദ്രശേഖരൻ വൈദ്യരുടെ പതിനഞ്ചാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്നൂർ ഗ്രാമക്ഷേമ സമിതിയിൽ നടന്ന വി ചന്ദ്രശേഖരൻ വൈദ്യർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഹരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി മെമ്പർ എം പ്രദീപ് കുമാർ നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എ രൂപേഷ് കെ ജയരാജ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ട്രഷറർ എൻ ഗംഗാധരൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി പി പത്മനാഭൻ വി എം ദാമോദരൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ശ്യാമള എം വി വത്സല ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ എം ശ്രീധരൻ കെ കെ അശോക് കുമാർ ലതാ നാരായണൻ എ കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രക്തസാക്ഷി അഭിമന്യു അവാർഡ് ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു എ കെ പി ടി സി എ എന്ന അധ്യാപക സംഘടന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് യൂണിയന് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവാർഡ് ശില്പം ഒരുക്കുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണി കാനായാണ് ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് അഭിമന്യുവിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രക്തനക്ഷത്രത്തിന് താഴെ പുസ്തകം വാനിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദീപശിഖയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന തീപന്തത്തിൽ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളെയാണ് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി വെങ്കലത്തിൽ അഭിമന്യു അവാർഡ് ശില്പം തീർത്തത് തേക്കൻ പീഠത്തിൽ മൂന്നടി ഉയരമുള്ളതാണ് അവാർഡ് ശില്പം എ കെ പി ടി സി എ എന്ന അധ്യാപക സംഘടന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് യൂണിയന് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവാർഡ് ശില്പം ഒരുക്കുന്നത് രണ്ടുമാസം സമയമെടുത്താണ് ശില്പം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇടുക്കി വട്ടവടയിലെ അഭിമന്യു രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ഉണ്ണിക്കാനായിയാണ് ഇതുകൂടാതെ ധീരജിന്റെ രക്തസാക്ഷി സ്തൂപം ത
പി ഇ എസ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി റീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ എം വി ദീപു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കെ ജയേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എം ഷുക്കൂർ വിവേക് ഭാസ്കരൻ പി വി ബിന്ദു കെ വി സന്തോഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ കൺവെൻഷൻ നടത്തി ജില്ലാ വനിതാ വേദി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ടി കത്രിക്കുട്ടി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വനിതാ കൺവെൻഷൻ നടന്നു ജില്ലാ വനിതാ വേദി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ടി കത്രിക്കുട്ടി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ വേദി മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ കെ കെ രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിട്ടയർഡ് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ വി വി സുരേന്ദ്രൻ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു വനിതാ വേദി മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി സരോജിനി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ ഏവൻ ക്ലബ് ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്റർ സുവർണ ജൂബിലി നിറവിൽ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കാവ്യ മാലികയോടെ കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രസിഡന്റ് പി സി ഗോപിനാഥൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും തുടർന്ന് വാദ്യകലാ കേസരി ചന്ദ്രന്മാരും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പകയും പിലാത്തറ ലാസ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യപുത്രൻ നൃത്താവിഷ്കാരവും നടക്കും ലോകകപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യൂസ് പ്രവചന മത്സരം കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുമായി നടത്തും മഴവില്ല് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും ചലച്ചിത്രമേള കരിവള്ളൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ ആദ്യകാല കൈത്തറി നെയ്ത്ത് ബീഡി കൽപ്പണി തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യ ക്ലാസ് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് നാടകോത്സവം സംഗീതോത്സവം സാഹിത്യ സംവാദം തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സുവർണ ജൂബിലി സുവനേർ പ്രകാശനവും സമാപന സമ്മേളനവും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി ലേജു വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി സി ഗോപിനാഥൻ ജനറൽ കൺവീനർ പറ്റുവ സതീശൻ കെ പി അമ്പുകുഞ്ഞി ടി വി അമ്പുകുഞ്ഞി പി വിജയകുമാർ എ വി ഗിരീശൻ കെ പി രാഘവൻ എൻ കെ വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വാണിയ സമുദായ സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് പെരുമ്പ വി എസ് എസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം മുച്ചിലോട്ടാംബിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടിയത് സംഗമത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് പയ്യന്നൂരിൽ നിർവഹിക്കും വാണിയ സമുദായ സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ നാലാപ്പാടം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കരിവള്ളൂർ വലിയച്ചൻ വി പ്രമോദ് കോമരം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ആനുകൂല്യം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൂടി അനുവദിക്കുക ഒ ഇ സി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം സമയബന്ധിത
മംഗല്യ സമുന്നതി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സമിതി സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ നാലാപ്പാടം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി ഗോപാലൻ വി നാരായണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുയ്യം നാരായണൻ ട്രഷറർ പി വി മോഹനൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ അപ്പക്കൂട്ടൻ പച്ച കെ വി ബാലൻ പി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന പക്ഷാചാരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളൂർ എ കെ ജി ക്ലബ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി വയോമിത്രം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന പക്ഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്യാമ്പ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത് വയോമിത്രമായാലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനമായാലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിനകത്തുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ശരാശരി ആയുസ് എഴുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി ആയുസ് എഴുപത്തിയെട്ട് എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശശിധരൻ ഇടവലത്ത് ഇ ഭാസ്കരൻ ഇ കരുണാകരൻ ടി ദാക്ഷായണി ഡോക്ടർ അമിത ആലുങ്കാവ് ഡോക്ടർ നിഹാസ് ഹക്കീം മനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ പേ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാസ് മീഡിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കരിവെള്ളൂരാണ് പേ എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് വീടുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മാലിന്യ പരിപാലനത്തിന് ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചിത്രം കാണിച്ചു തരുന്നു അറിവ് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് തെരുവനായകൾക്കും മറ്റും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മൃഗപരിപാലനം എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയവും സുരക്ഷിതവുമാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നൽകുന്നു വാക്സിനുകൾ ലഭിക്കാത്ത തെരുവനായകൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ നേർചിത്രമായി മാറുകയാണ് പേ എന്ന ഈ കൊച്ചു സിനിമ സജിത്ത് രാജീവ് ഞണ്ടാടിയാണ് ഹ്രസ്വ സിനിമയുടെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് അശോകൻ പെരിങ്ങാര അൻവിത്ത് അശോകൻ സുകുമാരൻ കയ്യൂർ നാരായണൻ ചീമേനി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർകോട് ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മാസ് മീഡിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികളും എ ഡി എസും ചേർന്ന് ഞാറു നടൽ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഞാറു നടിയിൽ ഉത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിലപാടുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കർഷകരെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടമെല്ലാം തരിശിട്ടെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പറയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എ ഡി എസും അതുപോലെ തന്നെ ബാലസഭയുടെ കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഈ വിജയാട്ടൻ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബാലസഭാ കുട്ടികൾ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കുട്ടികളിൽ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വളർത്താൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏറെ സഹായകമാകും വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ ഞാറു നട്ടത് ഞാറു നടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ ഞാറു നട്ടു തുടങ്ങി ഭാരിച്ച ജോലിയായല്ല മറിച്ച് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിനോദം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഞാറു നടിയിൽ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയത് സി ഡി എസ് മെമ്പർ ശൈലജ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനിത അജയൻ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ 
ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലെ തൊഴിൽ സഭ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം തിരുമേനി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തൊഴിൽ സഭ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സർവേ പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അധികാരെടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് വന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വരണാധികാരികളെ വോട്ടെടുത്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട അധികാരം നമുക്ക് അധികാരം കിട്ടി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അധികാരമുണ്ട് കുറെ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് വേഗം പോകണം വേഗം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ അധികാരം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കെ പി നസീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഡി പ്രവീൺ പി സുനിത ലയ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വിസ്മയ ബിജു ജിതേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയപാത നവീകരണത്തിനിടയിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല സുരക്ഷ അനുബന്ധ റോഡുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല സമീപവാസികളെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ സമ്മാനം പയ്യന്നൂർ കുന്നരു സ്വദേശിക്ക് കുന്നരുവിലെ നടവളപ്പിൽ മോഹനന് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് മാരുതി സുസൂക്കി എക്സ്പ്രസോ കാർ സഹപാഠികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ അച്ചാർ ചാലഞ്ചുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഇളമ്പച്ചി ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം